How can I help you? Uh, I'm not holding. Do you have any maps of the county? Oh, sorry, dude. We're all out of them. Sheriff Arena came by and nabbed them all. <laughs> Didn't even pay for them. Uncool. Way uncool, man. Do you have any maps of the Oh, sorry, Sheriff. Hmm. I'm going to look around your store. Okay, der hat wirklich keine mehr. Was war denn das jetzt gerade für eine Szene? I like being on TV, don't you? I like being on TV. I like being on. Don't touch the camera. Hmm. <lacht> das ist gerade sehr merkwürdig. Das Telefonbuch war ja hier irgendwo, oder? Da waren die ganzen Vakuumröhren. Fragen wir mal, ob sie vielleicht hey was there. hat. Let's go over to the counter where we can talk. Well, hi. Welcome to Ricky's Tube Town. Das hatten wir doch schon, oder? Your new sign looks good. Oh, yeah. I was just super grateful you feds came and helped me out with that. I was really stuck on picking a name. You city folks sure are slick with your wordplay and your machine washable suits. <laughs> okay, das ist der Name, den wir ausgewählt haben. Why were you having such a hard time with the name? Well, I'm not the most creative person. I mean, my bakery was called Ricky's Cakes, after all. I was trying to be clever with my new brand, but I'm no marketing hotshot. That's for darn sure. Whoa, how did you get the sign painted so fast? I just called the Pigeon Brother Sisters. I thought they were plumbers. Oh, no. They do all sorts of jobs like painting, electrical, paranormal investigations. You know, that kind of thing. <laughs> Alles, was gerade anfällt. Do you know anything about the body by the river? Oh, yeah. I heard about that. <laughs> It's super sad. The poor guy. Can't imagine anyone from around here doing something so awful. That's all for now. Nein. Don't okay, just call if you need me. Hey there. Let's go. Are you sure you don't have any suspicions about the killer? Oh, no way, Jose. I don't believe for a second anyone in Thimbleweed Park is a killer. It had to be a drifter or one of those mean city folks passing through. Just promise to be careful who you trust. Oh, maybe you big city agents can't understand what it's like to live in such a nice little town. But I know these people, and they are like family to me. Some of them are a bit eccentric, sure, but I just can't picture any of them as a murderer. That's all for now. Don't leave town. Okay, hon. Just holler if you need me. Warte mal. Page and Brothers Plumbing. Electrical and Paranormal Investigations. We don't monkey wretch around. Huh. Look us up in the phone book for help with leaks, sparks and frights. I don't want to pick that up. Im Telefonbuch. Warte mal, warte mal, warte mal. Uh, P P P Pitchin Brothers Pitchin Bros Plumbing 2850 I need to stay focused and solve this murder so I can get on with my plan. Ja 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 ja. Na, ja, kurz zwischenspeichern. 2850 Hello, you've reached Pigeon Brothers Plumbing. We don't monkey wrench around. The signals are really strong tonight, so we'll only come out for paranormal related plumbing and electrical emergencies. Please try us again later. Okay. Can we den Zehner? Ja. Bitte nehmen. So. Nein, nicht Menü. Was haben wir denn hier noch drinnen? Einmal, wie, wie hieß der? Chuck? Wie hieß denn der Typ? Wie hieß denn, wie hieß denn der Chuck mit, Vor äh, mit Nachnamen? <lacht> Ah, 
ich hab's vergessen. Aber da drüben sitzt ja die Frau. Nein, tut sie nicht mehr. There's no path beyond this point. It just looks like unfinished temp part from a cut room. Hmm. That ransom the clown isn't very popular around here. It says he eats tuna. No one is in there. <lacht> ja, ich bin jetzt schon ein bisschen überfragt gerade. Wie hieß denn der mit Nachnamen? Ich denke irgendwie die ganze Zeit an Chuck Green, aber ich glaube, das war von irgendwo ganz anders. Hm. Ja, theoretisch alles durchblättern. Was? Brand Bailiwick JD 4028. Ich schätze mal, die ganzen Namen sind auch irgendwie von Bäckern. Hi there. This is Brand Bailiwick JD. Do you have legal problems? Then you've come to the right place. I'm out of the office today, prepping for ThimbleCon 87. Try me later. <lacht> ich, ich, ich will jetzt nochmal... Aaron Odin Jensen. Wieso haben wir da einen Haken dabei? 51, 31. Ich weiß es nicht mehr. You've reached Odin's Taco Truck and Taxidermist Service. Get stuffed while I stuff your pets. Leave a message after the beep. Oh. Äh, okay. Ein paar Namen sind braun markiert, eben wie, die, wie diese Pigeon Brothers, deswegen können wir mir vorstellen, dass das Namen sind, die irgendwie ein bisschen wichtiger sind. War da was? Nö. Geht nur mal hier grob drüber und schau, ob ich irgendwo noch so braune Namen finde, die mir hier ein bisschen weiterhelfen. K Scum Radio 7286. Ich weiß auch nicht, ob ich überhaupt jetzt schon jemanden anrufen soll. Hi, ich bin Günthers Abi. Ich war eine ziemlich teure Anschaffung, darum ist es nur angemessen, <lacht> dass ich mir hier keinen billigen Mist anhöre. Ich gebe nur Nachrichten weiter, die tiefsinnig und literarisch ansprechend sind. Wenn sie also aufgezeichnet werden wollen, kehren sie ihren inneren Shakespeare hervor. Verblüffen sie mich. <lacht> Was? <lacht> Danke. Ach, 72, 86, okay. Muss man ein bisschen testen. 72, 86, okay. Okay, dann halt nicht. Was haben wir denn noch für braune Namen? Ich versuche so gleichzeitig auf beide Seiten zu schauen, damit ich da schnell weiterkomme. Safely First Bank, 50, 95. Fünfzig, fünfundneunzig. Safely first savings. This is Mr. L. Paolo. I'm away right now. Please call. Okay. Sind wir jetzt eh gleich mal durch. Ich weiß auch nicht, ob die wirklich irgendeinen größeren Sinn haben die Namen oder 
Oder nicht, aber man kann ja trotzdem mal durchschauen. Da steht leider kein Name dabei bei der Dolores. Die eine Frau ist jetzt natürlich weg. Hm. Ich brauche eine Karte. Filled to the brim with smelly trash. Auch irgendwo her eine Stadtkarte. What can I do for you, honey? Thanks for your help. We'll be back if we have any more questions. Anytime. Mhm, mh, mh, mh. Hier ist so halt nichts. Da ist noch ein Staubkorn. I can't open. I don't wanna... Hier hinten war ja sonst auch nichts wirklich was. I can't push that. I'm not opening up that disgusting trash can. Wieso denn nicht? Thimblecon 87. It's opening later tonight at the hotel. Wo komme ich denn zum Hotel? Das ist ja auch die Frage. Er ja, ist wahrscheinlich da in dem Außenbezirk irgendwo. It says, we're out at the old abandoned pillow factory. Back soon. Safely first savings manager, Mr. El Paolo. <lacht> irgendwas übersehe ich hier. Habe ich da irgendwas, das mir was helfen könnte? Plastikringe, Visitenkarte. Ach, da war ich noch gar nicht drin. Sieh mal einen an. These must contain journalistic gold. Or old classified ads. I don't want to open it. I don't want to I don't want to open it. It's a color copy from 3000. I can't open that. The Copytron takes nickels. Color Copytron 3000 for all your copying needs. Copies 5 cents each. Okay, da kann er was kopieren. Bo Tourismus Panik im SD deiner. Äh, deiner SD, deiner Weltrekordversuch des größten Fimbelberry Kuchens. Das sind auf jeden Fall ganz viele Schlagzeilen. Welcome to the Thimbleweed Nickel. Eight years of experience and two degrees in journalism tells me you're a fed. Ja, da kennen sie immer das. I guess nothing gets by the press. You spend as much time as I have dealing with law enforcement. You get a second sense of this stuff. Plus the cheap suits. Hey. Mm, mostly the cheap suits. Das war jetzt aber gemein. Was ist denn mit dem Scharrelfluss? Da scheint ein wenig seltsam in Köpflein zu sein. Wir brauchen den Mordfall. Wissen Sie etwas, äh, wir untersuchen den Mordfall. Wissen Sie etwas darüber? Wir brauchen eine komplette Nachrichtensperre. Liefern Sie auch nach Hause. What's the deal with your sheriff? Seems kind of oddorino. He is an oddball, but eh, so is everyone around here. And it's only gotten worse since Chuck died. Chuck Edmund? Chuck Edmund, the pillow magnet. He pretty much ran this town since the 50s and owns the giant pillow factory. Well, owned. He died a few days ago. His niece Dolores and her sister Lenore stand to inherit a fortune if they'll just stop fighting. Mhm, mm mhm. Mm ist noch gar nicht lange her, dass der gestorben ist, okay? What else do you know about Chuck? He started the pillow factory with his brother Franklin in the late 30s to make pillows for the war effort. Pillows win wars was their slogan. The factory and Chuck were the center of the thimbleweed social scene of the 50s. No weiter. Faszinierend. Verblüffend. Intriguing. Chuck invested millions in automation and became an expert in AI. <lacht> Klasse Innovation. Krasse Innovation. Krasse Insemination. Hardware insemination? Artificial intelligence. Uh, computers that can think. He started automating the whole town. People tell me it was like living in the future. That's one of his machines over there. The Copytron 3000. Then... Was ist da passiert? Was? So reden Sie doch! Kissen, Chuck, Erfolg, okay. Tell me more. The big pillow factory fire happened and killed several workers, and the whole place was shut down. Many blame the fire on over-automation and computer error. But I think Chuck manipulated the sheriff, and it was blamed on the security guard on duty at the time. But it was too late. Chuck was disgraced and the factory's been closed for years. A dark shell of abandoned machinery.